Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Red Dead Redemption 2. Äh, das Kabel fängt direkt an mich zu nerven diesmal. Ich verstehe gar nicht, warum das letzte Mal nicht so war. Na ja, egal. Ähm, wir sind hier noch im Saint Denis. Wir haben uns ein neues Pferd gekauft. Und ich würde vorschlagen, einfach nur, um es mal gemacht zu haben, bevor wir hier nach dem Bronte oder was weiß ich suchen, Gucken wir mal fremde Personen und vor allem würde ich gerne zum Schneider, zum Friseur, ähm, zum Gunsmith. Vielleicht können wir auch einfach damit eine Folge füllen. <lacht> ähm, einfach mal gleich gucken. Ich würde auf jeden Fall mal gerne so ein paar Sachen erledigen. Ähm, ich glaube, der Schneider ist das erste, das auf dem Weg liegt. Also gehen wir mal dahin. Wen das jetzt nicht interessiert. Einfach mal vorspulen. Wenn ihr gern irgendwie andere Ausrüstung oder keine Ahnung was hättet, dürft ihr natürlich auch gerne ein bisschen mitreden. Das ist ja ein Let's Play, da sollt ihr ja auch was zu entscheiden haben. Da ist. Gucken wir mal da. Okay. Mehr ist es wohl nicht. Gut. Es ist ein bisschen neblig hier wieder. Da können wir kurz bei der fremden Person anhalten noch. Ja. Can I bother you for a minute of your time? Ja. Alright. Can I tell you a little about what we're doing here? Und sei muss. Sure. Less than a minute, I promise. Uh, we're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall. A shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of 20 dollars would put us well on our way. Das ist auch nicht wenig, aber okay. Ich bin ja ein netter Mensch. Okay. ist auf jeden Fall, wenn da noch ein paar Leute spenden, sehr lohnenswert, die Schatulle zu plündern, glaube ich. Da war doch auch gerade wieder was. Your donation will greatly improve the lives of our nation's heroes and their loved ones. Ich habe eben gespendet. Ich wollte nur wissen, wo der Punkt daher kam eben. Aber naja, war ich wohl zu langsam oder zu blind? Was ist denn der jetzt so verpisst, ey? Was haben ich gemacht? Gucken, mal ausprobieren, wenn wir mit dem reden. Don't you have somewhere far, far away that you're supposed to be right now? Will do. Just uh, misunderstand. What am I? Invisible? That's it. Keep going. Ich wollte auch nur hier zum Schneider. Das Spiel sucht auch immer Stress. So. 
bleibe ich mal kurz hier. Dass der Suchtbutton da runtergelaufen ist. Gehen schon fünf Minuten ins Land, nur damit ich überhaupt beim Schneider reinkomme. Mein Gott, ey. <lacht> Also man bedenke, man darf hier an keinem Ort zweimal kurz vorbeilaufen, jedenfalls nicht in so einer Seitengasse. Ist hier auch eine Tür? Nee. Gut, dann hier irgendwo war aber eine. So. Hello. Good to have you. Dann blättern wir mal den Katalog durch. Was wollen wir denn überhaupt? Die Outfits interessieren mich eigentlich meistens nicht so. Nicht so ganz mein Style. Hut. Haben wir eigentlich schon einen vernünftigen, wobei ich den Pirscher Hut hier immer noch ganz nice finde. Ich glaube, den kaufe ich trotzdem mal. Haben wir dann einfach. Gibt ja schon noch ganz schöne Hüte. Okay, so. Dann kommt als nächstes Wendel. Staubwandel, Wrack. I stand behind everything I sell in this place, so you can purchase with confidence. Ich finde hier eigentlich schon mal ganz schön. Aber die reicht jetzt nicht unbedingt gerade für kaltes Wetter. I only stock the best in my shops. Thank you. Das ist eigentlich auch noch ganz cool. Den hatte ich schon nie gekauft, den probiere ich jetzt auch mal. Gucken wir da ein passendes schönes Hemd oder so dazu finden. Kariert ist eigentlich schon nicht schlecht. I stand behind everything I sell in this place, so you can purchase with confidence. Also ich würde einmal das hier gern kaufen, sure. aber ein bisschen schicker vielleicht noch. Hier einfach so ein schwarzes. Eine Weste. Was haben wir denn da? Opulente Weste oder Paisley Weste finde ich eigentlich beides nice. Viele schöne. Bei mir die Paisley-Weste tatsächlich, glaube ich, nicht dezent genug ist. Deswegen bleibe ich bei ihr hier. Ich finde den Rot ganz cool. Ich finde die auch in Weiß ganz cool, aber ich glaube, ich bleibe eher bei Rot. Dann Hose. Fangen wir mal oben an bei der Alltagshose, aber das ist nicht so meins, glaube ich. Schicke Hose. Jeans ist eigentlich immer ganz gut. Ich denke, ich bleibe erstmal bei einer Jeans. Ne, die gibt es nur in der Farbe, keine Ahnung. Kaufe ich trotzdem mal kurz. Was gibt es da? Ne. Ja, nicht. Ich würde gerne vielleicht eine schwarze Hose. Dann vielleicht doch die hier. 
But you look right handsome in that. Ja gut, dann bleiben wir halt erstmal bei der hier. Da kann man doch normal noch irgendwie den Stil ändern. Gut, Schuhe. Come now, don't doubt yourself. That looks excellent on you. Die finde ich eigentlich ganz geil. Ich gucke jetzt auch erstmal, wie die unten aussehen, weil ich denke, ich mache die in die Hose. Und da sind die eigentlich alle ziemlich schlicht. Deswegen denke ich, ich gehe mit denen hier, weil die unten noch so eine schöne Naht haben. Braun oder schwarz? Ich denke, die. Und dann, was haben wir noch? Handschuhe. People around here come in just for those. Nur für die Handschuhe, sonst nix. Reithandschuhe oder Kavalleriehandschuhe? Ich glaube, ich finde die hier so ganz cool. So. You can really feel the quality of that one, right? Dann brauchen wir sowas. Ja, nehme ich nur ein bisschen What viel. Höchstens eine Krawatte wäre vielleicht noch ganz nice, aber ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich mache mal ohne. Ähm, Hosenträger. Was gibt es denn überhaupt? Baumwoll, Leder, Kernleder, Kreuz. Das ist doch alle über Kreuz hinten. Ich nehme die Hellen hier aus Leder. Sporen. Gibt es aber schönere. So schöne Preise wie hier. Die sind auch cool. Die auch. Ich denke, ich gehe mit denen hier. Ich glaube, die Farbe finde ich auch schon ganz geil. Also die auch. Ich hol die. Und das war's. Gucken wir, wie wir jetzt aussehen. Wir sind jetzt Wenn du etwas let me know. Ich würde mich gerne einmal umziehen. Ging, glaube ich, hier auch einfach so. Weil. Ich würde nämlich gerne die Hosenbeine draußen haben. Und eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus, also speichere ich das jetzt einfach mal so. Tada! Oh, wir können auch Taschen und sowas auswählen. <lacht> ähm. Halstuch haben wir. Als Schmuck. Nee. Finde ich das heißt so geil. Handschuhe haben wir an. Waffenausrüstung. Mensch, wir stehen, glaube ich, besser. Ich glaube, da haben wir überall, überall noch nicht so wahnsinnig viel. Könnten wir auch freischalten, aber dafür müssen wir wieder Herausforderungen machen. Ich 
Ich laufe mir jetzt ohne Patronengurt. Einfach damit das Outfit ein bisschen besser zur Geltung kommt. Da haben wir eh noch nicht mehr. Oh ne. Fertig. Äh, da muss ich wieder die Sporen auswählen. Ich will schon Sporen haben, aber nicht die. Sondern die. So. Und das war's. Können wir das Outfit nochmal speichern. Das hier können wir löschen dann. Und das hier ist auf dem Pferd. Perfekt. Wir bräuchten eigentlich noch eins mit einem Wintermantel. So, jetzt ziehen wir das hier noch an. Speichern das auch einmal. Damit wir auch was Warmes haben. Und das muss auch aufs Pferd. Das will ich anziehen. Ne, das will ich anziehen. Und auf dem Pferd will ich sie beide haben. So. Zurück. Zurück. Fertig. Gehen wir raus. So. Nächster halt. Barbier. Würde ich sagen. Weil wir wieder ziemlich langen Bart und ziemlich lange haben, Haare haben. Excuse you, that's auch Eltern. So. Ja, ich glaube, das wird eine reine Outfit-Folge, habe ich so das Gefühl. schon wieder. Wir haben ja nicht viel Ausdauer, ne? Ich schläge mich jetzt nicht mit dem an. Arschloch. Wo will ich hin? Hier lang, glaube ich. Ich muss außen rum. Ich glaube, man kommt auch da durch, aber ich bin mir nicht sicher. Wo ist er denn überhaupt? Hier das. Jawohl, ich hätte gerne einen Haarschnitt. Ich glaube, die Frisur lasse ich so. Aber halt mal nochmal gekürzt. Äh, dann Bart. Schneiden. So. Dass das hier mal nochmal nach was aussieht. So. Das ging schnell. Pferd haben ja auch schon Büchsenmacher. Wäre jetzt mal ein Plan. Weil ich denke, da gibt es mittlerweile einige, die wir noch nicht gekauft haben die wir jetzt freigeschaltet haben. Eigentlich erinnert mich das Outfit gerade so ein bisschen an Django Unchained. <lacht> Und das Outfit von Calvin Candy. Willkommen zu Cao Chao. Ich glaube nicht, dass ich dich hier vorher gesehen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass schon hier war. Den kriegen wir noch nicht. Den haben wir. Haben wir. Brauche ich nicht. Die ist immer noch nicht freigeschaltet. Die könnten wir haben. Sogar kostenlos. Warum haben wir die kostenlos? That's popular around here. Ja, komm, kostenlos nehme ich immer mit. Äh, 
Ja, verbessere ich auch gerade mal. I can give you some better options for the sites. So. Einfach aus Prinzip verbessere ich das Ding jetzt. Do a range of excellent sites for that gun. It can really make the difference. Die Sights are sharper. I like it. I can give you some better options for the sites. It really suits you. Dekorieren wir die mal noch. Na, farblich passt die ja eigentlich. Weil ich den Korpus eher einen heller äh, wegen Perlmuttgriff anpassen würde. Das mit dem Gold passt nicht richtig. Ich denke, ich mache den Korpus dann auch schwarz. Eisen passt eigentlich farblich ganz gut. Ne? Aber das Visier noch so und gut. So. Schnitzerei brauche ich eigentlich, glaube ich, nicht. Das ist eigentlich nie irgendwas dabei, was ich geil finde. So. Nehmen wir die mal so. Das hier können wir auch kaufen. Ist im Endeffekt egal, was wir benutzen, aber ich will irgendwann alles gekauft haben. Einfach mal. Da gebe ich dann jetzt auch mal gerade ein bisschen Geld dafür aus. Wir haben ja genug. I've got some better stocks that would fit that gun. Can add to stability. Maser passt eigentlich. Schutz gefällt mir. I can fit some different stocks for you. Can make it more comfortable on the shoulder. Metalle passen für mich so eigentlich auch. We also offer an engraving service in case you are interested. Schnitzerei, wie gesagt, eigentlich nicht so meins. Lackierung. Ich hätte gern ein bisschen dunkler. So. I hope this store bring more people to Chinatown. But I am still waiting. So. Dann. Haben wir alles, was wir ko kaufen können. kriegen wir kostenlos, umso besser. Die nehme ich auch noch mit. Dann, wie immer. Verbessern. 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 Erstmal gravieren. I can do some nice ornate engraving on there. If you like, good price. Nicht das hier. Äh, ich würde aber gerne das Metall, glaube ich, hell machen wieder. Ich mache die insgesamt wieder hell. Und macht dann lieber das Holz wieder dunkel. Das gefällt mir nämlich besser. So. Aber wie gesagt, wenn ihr gerne eine irgendwie anders hättet, als ich das jetzt mache, dann sagt ruhig Bescheid. Gut, das war das. Munition. Nehme ich mal die beste mit. Man got shot right there on Courtney Street. Down here you carry a gun. 
Okay. Dann würde ich sagen, passen ja noch welche von den Waffen, die wir eh schon haben, kurz an. Ich guck mal, was Please, wir haben. Keep was ich vielleicht gerne ändern würde. Ähm. Das Rolling Block Gewehr. I can see you look after your firearm. Will ich auf jeden Fall mal verändern. Would you be interested in me changing some of the parts at all? Das habe ich schon verbessert. Habe ich das alles schon verbessert? Die Zielfernrohre ändern nichts. Okay, dann ähm, passe ich das mal noch farblich an. We also offer an engraving service in case you are interested. So. 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 Und so. Ähm, gravieren. I hope this door bring more people to Chinatown, but I am still waiting. Ja, ich lasse das so. Gut. Lackierung habe ich, bla bla. Die, die ist auf jeden Fall geil. I could add some rifling into that barrel if you want. Makes it much more accurate. Die mache ich auch jetzt ein bisschen akkurater. So. Dann Deko. I can do some nice ornate engraving on there. If you like, good price. Selbes Spiel. Ich glaube, mal schwarz. So, so gefällt die mir schon viel besser. Jagdmesser können wir auch anpassen. We also offer an engraving service in case you are interested. So. Gut, das sind alle, glaube ich, die wir jetzt so machen können. Bei denen es mich auch interessiert. Haben wir gut Geld dagelassen. Ich glaube, anderthalb tausend Dollar. Fürs Pferd, die Kleider und die Waffen. So, jetzt passe ich mal noch an. Ich hätte hier gern die. Und hier weiß ich noch nicht. Ich probiere die Volcanic da mal aus. Good morning. So, es sind schon 30 Minuten rum, aber hoch, das wollte ich gar nicht über die Karte öffnen. Aber ich denke, ich gucke jetzt trotzdem mal hier so. Wenn das hier schon genauer gemacht wird, reiche ich das mal dahin. Dutch. Oh, I thought so. So, 
Here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gamora. This city's all of the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. And from what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here or not. mich schlecht beobachtet. <lacht> so scheiße sehe ich gar nicht aus, ich falle doch hier gar nicht so auf. Im Stammtisch laden jetzt ich nur wieder mich. Ja. You ever hear of a fellow by the name of Bronte? <laughs> Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, Fred. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you in, but leave it, Fred. You and your pal that was in here before. Bronte? <laughs> Angelo Bronte. Mr. Big. Italian spaghetti eating long streak of piss big. Mm, he makes my skin crawl. I'm so squally a cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you talk to them kids in the alley, they'll know I get. Oh, hey, friend, you be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. Okay. Komme ich da in die Gasse? Ich glaube, ich bin falsch rumgelaufen. Komme ich da durch? Ja. Hey, hey, you got a cigarette, Mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. I tell you. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What old cost? I reckon I can pay. Five dollars. Where's he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. Must buy bread. Here. Come on. This away. Let's go, mister. You coming, Cleet? Stay close. Easy to get lost around here. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry, no one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough fella. That's Baron and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but, uh... Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, hey, you <laughs> little pair of shits. Get going. He's coming after us. Stop. Was die? Macht er meine Tasche kaputt? Das Problem ist, dass wir vorher unsere Ausdauer nicht so wahnsinnig gut trainiert haben. Thank you. 
grab that kid. I bet shit went that way. Thanks for the help, friend. You know, I kind of miss old Bob Taylor. Hey, you see a kid about 14 years old run through here? Why, yes, we did. He went around the corner there. You better stop right now. Hey! Oh, bleibt da nicht da hängen. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie Abkürzungen, um den schneller zu kriegen, aber keine Ahnung. Einfach eine Knarre auspacken. Mir glaube ich nicht passiert. Geil. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Was ist das Problem, Fred? Gib mir meine Dinge, Boy. Was sprichst du, Freund? Ich bin dein Freund. Aber dieser Kid ist. Und er hat mich von mir geraubt. Jetzt gib mir zurück meine Dinge und gib mir den Angelo Bronte. Senor Bronte. Der Kid wird mir zeigen, bevor er mich geraubt hat. Now, come on! You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. <laughs> you don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just wanna speak with him. <laughs> I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. <laughs> well, you and your friends should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, Yoko. Now, get out of here. Wir konnten jetzt die Tasche so schnell fliegen. Auf jeden Fall ist die Stadt hier voll von Bettlern, glaube ich. Und die geben einem immer was. Na ja, trainieren wir mal ein bisschen unsere Ausdauer, schadet auch nicht. Die könnten nämlich definitiv besser sein. Ist da draußen. Where you been? 
getting robbed? Who by? Bunch of children. <laughs> I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street, opposite the park. Ah, good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John, you meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. I cannot decide which I like less. The swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east of land we know, and far from real open country. Okay. Haben Sie den Straßenjungen bevor er den Markt erreicht und schließe die Mission innerhalb von 5 Minuten 30 ab. Ich sagt, habe ich keine Ahnung. Irgendwo muss man da, glaube ich, abkürzen. Ich glaube, dann kriegt man den, wenn er vom Dach wieder runter springt oder so, aber. Ja, keine Ahnung. Dann schließt man wahrscheinlich die Mission auch automatisch schneller ab. Gut, dann ist das wohl der Beginn von Kapitel 4. Wir haben andere Kleider. Ein neues Pferd, neue Waffen. Und äh, sind von einem Kind ausgeraubt worden. Wunderbar. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.